give a big round of applause for such a legendary DOP. And I would request Mr. Bobby to please participate. Mr. Kabir Lal. This is an awesome moment for all of us. We have such legendary people on the dais with us.
अच्छे मित्र हैं बॉबी जी ने फिल्म प्रोड्यूस की और ये उनका पहला अटैम्प्ट है एंड बड़ा अच्छा लगा यू नो जब नए लोग क्रिएटिव फील्ड में आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं तो जस्ट वॉन्ट विश यू ऑल द बेस्ट एंड होपफुली फिल्म अच्छा करे सबके लिए एंड इट लीव्स अ मैसेज फॉर द यंग लेडीज टू गेट इन टू मार्शल आर्ट्स और सब सीखें तो मेरी विशेष हैं मेरी दुआएं हैं तहे दिल से उनको नहीं यार मुझे कोई नहीं सपोर्ट कर रहे हैं हमारी तो सपोर्टें हिली हुई थी उस समय बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस यू लर्न यू नो विद एवरी फिल्म यू लर्न अ लॉट और मैं हमेशा आज भी मुझे लगता है कि जिंदगी में भी बहुत यू नो फासला है जो तय करना है बट जब तक मेहनत करते रहें और यू नो आपकी दुआएं आपके दोस्तों की दुआएं आपके परिवार की दुआएं आपके साथ रहें तो सफर चलता ही रहता है या ऑलमोस्ट डेढ़ सौ दिन का स्केड्यूल हमने खत्म किया है और अभी शंघाई में हम लोग टेंथ को फर्स्ट लुक रिवील करेंगे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो बहुत मज़ा आया बहुत सीखने को मिला और होपफुली जब फिल्म आएगी तो लोगों को या वही सीख रहे थे पिछले एक साल से वही कर रहा हूँ मैं हर दिन सेट पे बट इट्स इट्स काइंड ऑफ आई वुड से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर एनी एक्टर सुनो सेम टाइम आपने बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर के साथ काम किया अगर हॉलीवुड के एक्टर होते क्या स्पेशलिस्ट है क्या कुछ सीखने को मिलता है एक्टर बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक हर फिल्म आपको सिखाती है हर एक्टर हर प्रोडक्शन हाउस हर डायरेक्टर आपको कुछ सिखाते हैं बट जब आप हॉलीवुड की प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर स्केल बहुत बड़े होते हैं प्रोडक्शन बजट्स बहुत बड़े होते हैं सीक्वेंसेस बहुत बड़ी होती हैं तो ऐसे ना एक्टर एक्सपोजर बहुत मिलता है बट मैं वही बोलूँगा फिल्म छोटी हो या बड़ी हो जब तक आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप सीखेंगे जरूर सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट या आई बिन मीटिंग लॉट्स ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पर भी बहुत अच्छे डायरेक्टर से मिला हूँ मैं लेकिन जब तक क्यों फाइनल नहीं होता तब तक बात करने का कोई फ़ायदा नहीं बट एज लॉन्ग एज यू मीट एज लॉन्ग एज यू वर्क इज़ बिन अप्रिशिएटेड Uh, so I think that's more than enough for any actor. But same time, जब भी कोई Hollywood में होगा एक बार अगर release होगा तो जाते हैं actor Hollywood का काफी offer मिलता है। जी। तो आप ये more focus करते हैं Bollywood या Hollywood पे ना? देखिए मैं focus कुछ नहीं करता। I always wait for good work to happen। भाषा कोई भी हो। इसलिए मैंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, अमेरिकी सब भाषाओं में काम किया। Chinese films की। So I always believe कि जब आप किसी actor director से मिलते हैं तो आपको किस तरह की vibes मिलते हैं अगर vibes positive हो so you should go ahead that's my mantra। सिर्फ भाषा की बात करें पंजाब की audience आपसे बहुत नाराज़ है जितने भी जितने पंजाबी बहुत दिमाग हैं कब पंजाबी होना पड़ेगा? मैं तो अभी भी बोलता हूँ यार मेरी अगली film पंजाबी होनी चाहिए पर script ही नहीं लाते तो मैं क्या करूँगा? So I'm I think it's a big, big achievement for any anyone. You know, she has done well for her, herself, and uh, it's very tough to break in. Khas kar, हमेशा ऐसा लोग बोलते थे कि हिंदुस्तानी एक्टर्स को छोटे-छोटे रोल्स मिलते हैं फिल्म्स में हॉलीवुड में. But I think it's high time कि जब ये फिल्म्स आएं सामने, तो लोगों को एक मैसेज मिले इंटरनेशनल सिनेमा को कि बहुत अच्छे रोल्स भी लिखे जा सकते हैं. And I think with with these films coming up, it will be a new message to all the people down Hollywood. लोग बोलते हैं कि दो तीन घंटे आप जिम जाओ तो वही फिटनेस होता है मुझे लगता है चौबीस घंटे का प्रोसेस है जब आप खड़े होते हैं कुछ भी आप काम करते हैं कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं जब हम जैकेट या शूट करते सारा दिन कुछ ना कुछ मार्शल आर्ट कुछ स्ट्रेचिंग ये वो करते रहते थे सो आई वुड से इट्स इम्पोर्टेंट कि पूरा जो दिन है पूरा जो आ, समय है आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें जो आपको फिट रखे आपको अपने टोज पे रखे सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने एक घंटा जिम किया और बाकी तेईस घंटे आप अपनी डाइट में चीटिंग कर रहे हैं या अपने स्केड्यूल में चीटिंग कर रहे हैं सो आई थिंक इट्स 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 अ ट्वेंटी फोर आवर जॉब टू रिमेन फिट एंड यू की टू कीप यूर सेल्फ फिट मैंने तो फिल्म देखी नहीं तो मुझे पता नहीं बट आई थिंक सेंसर बोर्ड के अंदर जो लोग हैं वो कैपेबल हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या जाना चाहिए या क्या नहीं जाना चाहिए एंड आई एम श्योर फाइनली जब फिल्म आएगी तो जो दिखना चाहिए वो जरूर दिखेगी
I think Sultan is very good at the film and I am sure it will do very very well. Salman Valley is very good at the film. It is a rawness and freshness. So I am sure it will do very very well. Yes. Okay, thank you so much sir. Thank you so much. किरदार का नाम है सावित्री और वो एक जोधपुर की रहने वाली लड़की है जिसको प्यार हो जाता है और जिससे वो प्यार करती है उसका नाम है सत्यवान ये लड़की एक मार्शल आर्टिस्ट होती है बचपन से लेके बड़े होने तक वो ट्रेनिंग लेती है मार्शल आर्ट्स में और फिर आगे जाके उस मार्शल आर्ट्स का वो उपयोग भी करती है जी मैंने इस फिल्म के लिए छः महीने की ट्रेनिंग ली और जो मेरे ट्रेन मास्टर थे उनका नाम है ब्राहिम वो जैकी चैन की टीम के साथ पंद्रह साल काम कर चुके हैं और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने स्टंट और स्टंट कोरोग्राफी भी की है बहुत ही अच्छे स्टंट मास्टर हैं उन्होंने मुझे ट्रेन किया है कराटे शोटो कराटे में इससे पहले मैं जहाँ पर पैदा हुई थी लक्समबर्ग वहाँ पर मैंने ब्राउन बेल्ट हासिल किया था कराटे में और शायद इसी वजह से शायद आज मैं इस फिल्म में हूँ ये लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा थे हिंदुस्तान में हम लोगों ने जोधपुर में और मुंबई में शूट किया और अमेरिका में हम लोगों ने कैलिफोर्निया का पूरा छापा मार लिया और वहाँ पे न्यूयॉर्क तक भी गए और फिर एलए और मोडेस्टो और लास वेगस मैं पहली बार इस फिल्म के ज़रिए लास वेगस गई तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा आई थिंक मैंने सब मिला के शायद एक साल दे दिया है इस फिल्म को और जब आप इतना आप मतलब खून पसीना देते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को तो यादगार और मेमोरेबल आई डोंट थिंक मेरे जहन से कभी वॉरियर सावित्री उतर पाएगा कभी नहीं वॉरियर सावित्री मेरे लिए ज़िंदगी भर मेरी पहली फिल्म रहेगी जहाँ पे मुझे हीरोइन करने का मौका मिला और ऊपर से वो मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल फिल्म इसलिए भी रहेगी क्योंकि जिन लोगों से मैं मिली इस फिल्म के दौरान जो मेरे ग्रेट प्रोड्यूसर्स हैं डॉक्टर बॉब और ओपेन जो मेरे डायरेक्टर हैं डॉक्टर परम गिल और जो मेरे को एक्टर्स हैं रजत बर्मेचा रॉन शमोरनबर्ग लूसी पिंडर टिम मैन इन सब लोगों से मुझे मौका मिला मिलने का क्योंकि ये सब इंटरनेशनली बहुत फेमस हैं और कैसे मिलता मुझे ये मौका सो बहुत सारी वजह हैं कि मैं इस फिल्म को हमेशा अपने जहन में रखूँ देखिए दोनों के साथ मेरे काफ़ी सीन्स हैं गुलशन ग्रोवर के साथ भी जो सत्यवान के पापा बने हैं और ओम पुरी जी जो यमराज जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे फिल्म का अगर आप सावित्री सत्यवान के कहानी को पहचानते हैं तो यमराज ही वो वजह है जिसकी वजह से सावित्री मजबूर हो जाती है अपने सत्यवान को बचाने के लिए तो ओम पुरी के साथ मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ ओमपुरी जैसे कलाकार के साथ एक्टिंग करना आप सोच सकते हैं उन्होंने कितनी सारी फिल्में की हैं उनका कितना एक्सपीरियंस है वो थिएटर आर्टिस्ट हैं और एनएसडी से आते हैं दिल दिल्ली से तो मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए थे कि वो एक्टिंग कैसे करते हैं कैसे सीखते हैं उनके मन में वो एक्टिंग की तरफ उनका क्या यू नो क्या अप्रोच है तो ये ये सब चीज़ें मुझे बहुत सीखने को मिली और गुलशन ग्रोवर जी मैं इनको नहीं जानती थी लेकिन वो बहुत मिटिकुलस एक्टर हैं उनको उनको लेखी की बहुत मतलब इंटरेस्ट है और वो बहुत ध्यान से अपने डायलॉग्स पढ़ते हैं और उसको हमेशा और कंटेंट देते हैं और वो बहुत ही अमेजिंग है उनसे मुझे परफेक्शन सीखने को मिला ओमपुरी से मुझे आई थिंक इमोशन सीखने को मिला और गुलशन जी से परफेक्शन क्या ऐसे अभी भी होता है ये मेरा एक सवाल है क्या आज की औरतें अभी भी अपने पति की सुरक्षा में कुछ भी करने को रेडी हैं मैं मिलना चाहूँगी ऐसी औरतों से देखिए मैं ऐसी औरत बनना चाहूँगी मैं बहुत मानती हूँ आई थिंक जब मेरी शादी होगी मेरी शादी नहीं हुई है अभी लेकिन जब मेरी शादी होगी तो मैं तो अपने पति का बहुत ख्याल रखूँगी एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक्चुअल सावित्री भी है लेकिन आज के दुनिया में क्या हो रहा है क्योंकि आज की दुनिया में तो रिलेशनशिप तो ऐसा है कि मतलब मजाक 
और ये मैं कहना चाहूंगी कहाँ गया वो संस्कृति कहाँ गई वो परंपराएं कहाँ गई वो औरतों के अंदर वो भावनाएं जो अपने पति के लिए इज्जत और अपने पति के लिए जान भी देने को रेडी हैं क्या इस क्या ये वजह है कि वो पति आपको इज्जत नहीं दे रहा ये एक सवाल मैं उठाना चाहूंगी आज के युवक के मतलब लोगों के साथ कि आखिर क्यों आखिर क्यों आज की औरतें इतना सब कुछ लुटाने में क्यों हिचकिचाती हैं तो देर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू हैपन ना क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं और हम लोगों के अंदर ये भावनाएं हैं जो आई डोंट थिंक पूरी दुनिया में है सावित्री सत्यवान की जो कहानी है वो इंडियन इमोशन पे बेस्ड है बिल्कुल इंडियन इमोशन पे बेस्ड है आज भी मैं यकीन मानती हूँ कि कहीं ना कहीं औरतों में वो है और वह मैं देखना चाहूँगी मैं यमराज को कहती हूँ मैं मेरे सत्यवान को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कुछ भी तो मैं कहती हूँ हाँ <laughs> सावित्री बिल्कुल ट्रेडिशनल देसी जोधपुर की लड़की है राजपूताना घराने से है तो जब वो लास वेगस जाती है अपने पति की जान के बचाने के खोज में तो उसका रूप बदलता है तो दो रूप में ये दिखाई देती है एक वेस्टर्न आउटफिट में और एक हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल आउटफिट में क्यों आज की लड़कियाँ सीधी शादी बन के वेस्टर्न नहीं हो सकती देखिए मुझे ना बहुत लाइक like, uh, विश्वास है अपनी औरतों पे <laughs> इंडिया में आई थिंक दे आर वेरी मॉडर्न एंड वेरी 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 ट्रेडिशनल एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन वूमेन हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि वॉरियर सावित्री 22 जुलाई को रिलीज हो रही है ये एक डॉक्टर बॉब प्रोडक्शंस हैं इसमें आपको मैं दिखूँगी रजत बर्मेचा ओम पुरी गुलशन ग्रोवर लूसी पिंडर जैसी हॉट मॉडल जो यूके से आई हैं तो प्लीज डोंट मिस इट 22 सेकंड ऑफ जुलाई इज गोइंग टू बी डेडली एंड सेक्सी थैंक यू